హలో వినిపిస్తుందా వినిపిస్తుందా నెక్స్ట్ సెక్షన్ అడిక్షన్ అండ్ డిపెండెన్స్ సో ఇంతకు ముందు టాపిక్ లో ఏంటంటే సో ఏ ప్రోడక్ట్ ఏ వాటికి జనరల్ గా యూత్ అడిక్ట్ అయిపోతుంది ఎందుకు అడిక్ట్ అయిపోతుంది అని ఇచ్చారు ఒకవేళ అడిక్షన్ డిపెండెన్సీ వస్తే ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ టాపిక్ సో బికాస్ ఆఫ్ ద పర్సీవ్ హ్యాబిట్స్ డ్రగ్స్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూస్డ్ రిపీటెడ్లీ సో కంటిన్యూస్ గా హ్యాబిట్ అయిపోవడం వల్ల కంటిన్యూస్ గా రిపీటెడ్ గా వాడతారు ఈవెన్ చాలా మందికి కాఫీ అనేది కూడా చాలా రెగ్యులర్ హ్యాబిట్ అనమాట అడిక్ట్ అయిపోయి అంటారు అనమాట నేను ఈవెన్ నేనే చాలా మందిని చూశాను ఎర్లీ మార్నింగ్ కాఫీ లేకపోతే అసలు ఆ రోజు అంతా వాళ్ళు చాలా డల్ గా ఉంటారు అనమాట అంత కాఫీ అడిక్ట్స్ ని చూసాను నేను ఈవెన్ టీ కూడా టీ దొరకపోతే కూడా చాలా ఇబ్బంది పడే వాళ్ళని చూసాను అవన్నీ నార్మల్ చిన్న చిన్నవే కానీ ఈవెన్ దో ఆ అడిక్షన్ చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది ఇంకా ఆల్కహాల్ కి డ్రగ్ కి అబ్యూజ్ అయ్యే వాళ్ళు ఇంకెలా ఉంటారు సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ వన్ ఫెయిల్స్ టు రియలైజ్ దట్ ఈస్ ద ఇన్హెరిటెడ్ అడిక్టివ్ నేచర్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అండ్ డ్రగ్స్ సో ఆల్కహాల్ కి డ్రగ్స్ కి కానీ అడిక్ట్ అయిపోతే అడిక్షన్ అనేది సైకలాజికల్ అటాచ్మెంట్ అనమాట అంటే మనకి అది లేకపోతే బత ఉండలేము అనే ఒక సైకలాజికల్ గా మనం దానికి అట్రాక్ట్ అయిపోయి అటాచ్ అయిపోయి ఉంటాం ఆఫ్ సర్టెన్ ఎఫెక్ట్స్ సచ్ ఆస్ యూఫోరియా యూఫోరియా అంటే అది తిన్ అది తింటేనో లేకపోతే అది తీస్తేనో వాళ్ళు యాక్టివ్ అవుతారు అని వాళ్ళు ఒక నమ్ముతారు అనమాట అండ్ టెంపరీ ఫీలింగ్ ఆఫ్ వెల్ బీయింగ్ సో అప్పుడు టెంపరీగా వాళ్ళు వెల్ బీయింగ్ అని అనుకుంటారు డ్రగ్స్ అండ్ ఆల్కహాల్ వల్ల దీస్ డ్రైవ్ పీపుల్ టు టేక్ దెమ్ ఈవెన్ దెన్ దీస్ ఆర్ నాట్ నీడెడ్ సో వాళ్ళు వాళ్ళకి అది అవసరం లేకపోయినా కానీ తీసుకునేలాగా మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది ఈవెన్ వెన్ దేర్ యూస్ బికమ్ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్టివ్ వాళ్ళ యూస్ వాళ్ళు వాడేది వాళ్ళని డిస్ట్రక్ట్ చేస్తూ వస్తుంది లోపల విత్ రిపీటెడ్ యూస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ద టాలరెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ ద రిసెప్టర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఇంక్రీజెస్ టాలరెన్స్ లెవెల్ పెరిగిపోయి కన్సిక్వెంట్లీ ద రెసెప్టర్స్ రెస్పాండ్ ఓన్లీ టు ద హయ్యర్ డోసెస్ హయ్యర్ డోస్ ఇస్తే కానీ మన బాడీ రెస్పాండ్ అవుతుంది అలా తయారైపోతుంది బాడీ సో మొద్దు బారిపోతుంది అనమాట ఆల్కహాల్ లీడ్స్ టు గ్రేటర్ ఇన్టేక్ ఆఫ్ అడిక్షన్ ఇంకా ఆల్కహాల్ అయితే మరీ చెప్పబడలేదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కహాల్ మామూలుగా ఎవరైనా తీసుకుంటే మన బాడీలోని వాటర్ ని అది ఫీల్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్కహాల్ తాగంగానే వాళ్ళకి త్రూ యూరినేషన్ ద్వారా ఎక్కువ వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది అంటే డైల్యూటెడ్ యూరిన్ వెళ్ళిపోతుంది సో వాళ్ళు కంటిన్యూస్ గా దాహం వేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అందులో ప్లస్ ఆల్కహాల్ ఏంటంటే హై క్యాలరిక్ హై క్యాలరీ ఉండే ఒక ఇది అనమాట సో కాబట్టి ఆ రిమైనింగ్ క్యాలరీస్ అంతా ఏమవుతుంది అంటే గ్లైకోజన్ లాగా లివర్ మీద స్టోర్ అయిపోతుంది అలా స్టోర్ అయ్యి స్టోర్ అయ్యి స్టోర్ అయ్యి ఫ్యాటీ లివర్ అయిపోతుంది అనమాట వాళ్ళకి ఒక ఛాన్స్ లో ప్లస్ వాళ్ళకి అతిరోస్క్లీరోటిక్ బ్లాక్స్ డెవలప్ అయిపోతాయి డెవలప్ అయ్యి హార్ట్ వెజల్స్ బ్లాక్ అయిపోతాయి ఫ్యాటీ లివర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సైకలాజికల్ గా వాళ్ళ డిపెండెన్సీ వల్ల యూఫోరియా ఇవన్నీ వచ్చి చాలా హెల్త్ కండిషన్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట ఆల్కహాల్ వల్లకి ఎవర్ ఇట్ ఈస్ షుడ్ బి క్లియర్లీ బోర్న్ ఇన్ మై దట్ ద యూస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఈవెన్ వన్స్ కెన్ బి ఫోర్ రన్నర్ టు అడిక్షన్ ఒక్కసారి వాడినా కానీ వాళ్ళు అడిక్ట్ అయిపోతారు ప్లస్ ద అడిక్టివ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ డ్రగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఫుల్ ద యూజర్స్ ఇన్ టు ఏ బిస్కస్ సైకిల్ లీడింగ్ టు రెగ్యులర్ యూస్ రెగ్యులర్ యూజ్ చేసేలాగా ప్రేరేపిస్తాయి ఫర్ విచ్ హీ ఆర్ షీ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ అవుట్ దాని నుంచి బయటికి రాలేనంతగా వాళ్ళు మునిగిపోతారు సో యూ షుడ్ నాట్ ట్రై అది హార్మ్ఫుల్ అని తెలిసినప్పుడు అది ట్రై చేయకూడదు ఎప్పుడు ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ గైడెన్స్ ఆర్ కౌన్సిలింగ్ ద పర్సన్ గెట్స్ అడిక్టెడ్ అండ్ బి కెన్ డిపెండెంట్ ఆన్ దర్ యూస్ సో డిపెండెన్సీ ఈస్ ద టెండెన్సీ ఆఫ్ ద బాడీ టు మేనిఫెస్టెక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్ప్లెజెంట్ విత్డ్రాల్ సిండ్రోమ్ అన్ప్లెజెంట్ విత్డ్రాల్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏంటంటే దాని నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే వాళ్ళకి ప్లెజెంట్నెస్ ఉండదు అనమాట దాన్ని మళ్ళీ తీసుకోవాలి తాగాలి అని ఉంటుంది so if, if regular dose of drug and alcohol is abruptly discontinued this is characterized by regular ga vaade drugs alcohol so con- con- sudden ga discontinue chesthe valiki anxiety ness shake shivering nausea sweating so which may, may be relieved when use is resumed again malli teesukunte tappa vaallu normal stage ki raaledu in some cases withdrawal symptoms chaala severe ga untayi ఈవెన్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ అయిపోతాయి ద పర్సన్ నీడ్ మెడికల్ సూపర్విజన్ రావాలి అందుకే వాళ్ళని కౌన్సిలింగ్ సెంటర్కి పంపిస్తారు అనమాట వాళ్ళు
వస్తు ఈవెన్ వీటి వల్ల చాలా సోషల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఒక పర్సన్ డ్రగ్ కి ఆల్కహాల్ కి అబ్స్యూస్ అయ్యాడు అంటే అర్థం వాళ్ళ సోషల్ లైఫ్ కట్ అయిపోయింది అని ఈవెన్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళతోనే కనెక్షన్స్ కట్ అయిపోయాయి అని అర్థం సో సోషల్ లైఫ్ పోయి పర్సనల్ లైఫ్ పోయి కెరియర్ పాడైపోయి అట్లాంటివి అవసరం లేదు అని సో ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ డ్రగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ అబ్యూస్ ద ఇమీడియట్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే డ్రగ్ కి ఆల్కహాల్ కి అబ్యూస్ అయితే రెక్లెస్ బిహేవియర్ వస్తుంది ప్రతి దానికి నాకు అవసరం లేదు అంటే వాళ్ళు ఏ పని చేయడం అవసరం లేదు అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది సో లైఫ్ అంటే ఇలానే ఉండిపోద్ది అని ఒక ఇది డెవలప్ అయిపోతుంది వాళ్ళు ఏ మాట చెప్పినా వినరు సో బిహేవియర్ వాండలిజం వైలెన్స్ ఇవన్నీ పెరిగిపోతాయండి నాకు ప్రతి దానికి ఓవర్ గా ఎగ్జాగ్రేటెడ్ గా బిహేవ్ చేస్తారు అది నార్మల్ థింగ్ అయినా కానీ సో ఎక్సెసివ్ డోసేజ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ కి అయితే కోమా ఇంకా డెత్ కి వరకు తీసుకెళ్తుంది రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ లేదా సెరిబ్రల్ హెమరేజ్ ద్వారా కాంబినేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ టేక్ అలాంగ్ విత్ ఆల్కహాల్ జనరల్లీ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఓవర్ డోసింగ్ డ్రగ్స్ ఇంకా ఆల్కహాల్ అన్ని అలవాటు చేసుకుంటే ఓవర్ డోసింగ్ అయిపోయి చనిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ మోస్ట్ కామన్ వార్నింగ్స్ అయిన ఆఫ్ డ్రగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ అబ్యూస్ అమౌంట్ డ్యూ థింగ్ టు డ్రాప్ ఇన్ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండదు అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ స్కూల్ కాలేజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ పర్సనల్ హైజీన్ విత్డ్రావల్ ఐసోలేషన్ డిప్రెషన్ ఫెటిక్ అగ్రెసివ్నెస్ రెబీలియస్ బిహేవియర్ డిట్రాయేటింగ్ రిలేషన్షిప్స్ పోతాయి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళంతా లూజ్ అయిపోతాయి లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ హాబీస్ సో ఒక క్రికెట్ ఆడటము ఏదన్నా బ్యాడ్మింటన్ ఆడటము చెస్ ఆడి వీటి వేటి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు వాళ్ళకి సో చేంజెస్ ఇన్ స్లీపింగ్ అండ్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తింటారు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నిద్రపోతారు ఫ్లక్చువేటింగ్ ఇన్ వెయిట్ లో వెయిట్ అండ్ అపిటైట్ కొంతమంది ఓవర్ వెయిట్ వచ్చేస్తుంది కొంతమంది వెయిట్ అసలు తగ్గిపోతారు దెర్ మే బీ ఈవెన్ సమ్ ఫార్ రీచింగ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే సో అబ్యూజర్ ఈస్ అనేబుల్ టు గెట్ మనీ టు బై డ్రగ్స్ సో అంతంత దోసేజ్ కొనడానికి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉండవు దానివల్ల దొంగతనాలు ద అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్సో నాట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు పర్సన్ హూ ఈస్ యూజింగ్ డ్రగ్స్ ఆర్ ఆల్కహాల్ ఎట్ టైమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ దర్ మెంటల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రెస్ వల్ల ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కూడా సఫర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది సో కొంతమంది అయితే డ్రగ్స్ ని ఇంట్రావీనస్ గా తీసుకుంటారు అనమాట డైరెక్ట్ వెయిన్ కి త్రూ నీడల్ అండ్ సిరెంట్స్ ద్వారా ఇంజెక్షన్ రూపంలో తీసుకుంటారు విచ్ అది అయితే చాలా సీరియస్ ఇన్ఫెక్షన్ ని కూడా వాళ్ళకి ఎయిడ్స్ రావచ్చు హెపటైటిస్ బి వైరస్ రావచ్చు సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డిసీజెస్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ బై షేరింగ్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ నీడిల్స్ అండ్ సిరెంజెస్ సో వీటి వల్ల వాళ్ళకి బై ఛాన్స్ ఇది ఎయిడ్స్ రావచ్చు బోత్ ఎయిడ్స్ అండ్ హెపటైటిస్ బి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ క్రోనిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనమాట అండ్ అల్టిమేట్లీ ఫ్యాటల్ ఇవి కూడా ప్రాణాంతకమే both can be transmitted through sexual contact లేదా ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్లడ్ వల్ల ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక పర్సన్ తీసుకున్న సిరంజ్ ఇంకో పర్సన్ తీసుకోవడం వల్ల ఈజీగా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఇన్ఫెక్షన్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ డ్యూరింగ్ అడలోసెన్స్ మే ఆల్సో హ్యావ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇట్స్ హ్యాస్ లీడింగ్ టు హెవీ డ్రింకింగ్ ఇన్ అడల్ ఫుడ్ క్రోనిక్ యూజ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అండ్ ఆల్కహాల్ డ్యామేజ్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ లివర్ లివర్ సిరు అదే ఫ్యాటీ లివర్ వస్తుంది సో ద యూజ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అండ్ ఆల్కహాల్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ is also known adverse effects to fetus and the genetic abnormalities to to puttar anamata babies so kabatti while pregnancy assal diskoru another misuse of drugs intent is sports persons vaalla performance ni enhance cheyadaniki drugs tisukuntaru dane doping antar so vaalla ekkuga use chese edi entante ipo for example pains raakunda narcotic analgesics kaani anabolic steroids kaani diuretics kaani ekku tisukuntaru anamata స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ తీసుకున్నప్పుడు సడన్ గా వాళ్ళ మజిల్ స్ట్రెంగ్ కానీ బల్క్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే భయంకరంగా వస్తుంది సో అండ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ అథ్లెటిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద డిస్ యూజ్ ఆఫ్ అనబాలిక్ స్టీరాయిడ్స్ ఇన్ ఫీమేల్స్ ఫీమేల్స్ కానీ ఎక్కువ ఈ డ్రగ్స్ వాడితే మాస్కులనైజేషన్ అంటారు అంటే వాళ్ళ మేల్స్ లా బిహేవియర్ బిహేవియర్ వస్తుంది వాళ్ళ బాడీ టైప్ కానీ వాయిస్ కానీ మేల్స్ లాగా ఉంటుంది ఇన్స్ట్ ఇంక్రీజ్డ్ అగ్రెసివ్నెస్ మూడ్ స్వింగ్స్ వస్తాయి సడన్ గా కోపం వస్తుంది ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు డిప్రెషన్ అబ్నార్మల్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ కొంతమందికి అయితే మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ ఆగిపోతాయి
so these effects may be permanent with prolonged use continuous ga drugs vaadtu unte vaalaki ive permanent ga undipothe adolescence male and female la ite severe ga facial hair body acne premature closure of growth centers so long bones may result in stunt growth ante kodu bones growth potti ga ayipotharu early ga vaadthe ee drugs konni saal doping antaru ee technique ki doping lo gaani vaallu gaani కన్ఫర్మ్ డోపింగ్ చేశారు అని తెలిస్తే మాత్రం వాళ్ళని టోటల్ గా స్పోర్ట్స్ నుంచి స్పోర్ట్స్ అండ్ అథ్లెటిక్స్ నుంచి బ్యాన్ చేసేస్తారు సో కెరియర్ అయినా నాశనం అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ సో ద ఏజ్ ద ఓల్డ్ ఏజ్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ సో ఓల్డ్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ప్రోవర్బ్ ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటే మనకు వచ్చి క్యూర్ చేసుకునే దానికంటే కూడా ప్రివెంట్ చేసేస్తే బెటర్ సో హోల్ ట్రూ హియర్ ఆల్సో it is also true that habits such as smoking drinking drugs and alcohol so are more likely taken up at an young age so more during adolescence 12 to 18 madhyalo ekkuga affect ayye chance untundi kabatti hence it is the best to identify the situation that may push an adolescent towards the use of drug or alcohol to take the remedial measures as well in time while the proper guidance proper time lo treatment isthe in this regard the parents and teachers ki special role untundi deentlo responsibility manam edaithe teach chestamo adhe nerchukuntaru pillalu man parenting ela untundo pillalu ane vallu parenting yokka replica sanamata parents ela behave chestaru pillalu kuda alane behave chestaru so parents ane id correct path lo unte pillalu kuda vallani chuse nerchukuntaru edaina so parenting that combines with high level of nurturance and consistent discipline are also associated with lower risk of the substance such as alcohol drugs and tobacco abuse while gani baga vaalni grow cheyagalite vitanne nunchi duranga untaru some of the measures mentioned here were particularly useful for prevention and control of alcohol and drugs among adolescents so peer pressure avoid cheyal anamata prathi oka pillalki vaalla own choice untundi ikkokatha compare cheyadam so vaallala meer undal annam chaala tappu which should be respected vaalle oka santa choice ni manam respect cheyali vaalleki marks taggite vaalni physical ga abuse cheyadam lekapothe comparison pettadam ivanni cheyakoddu eppudu endukante adi growing age kabatti vaalleki kopam aavesam anni oke la untai so they should be vaall vaallan kuda man respect gaane chusukovali a child should not be pushed uh, beyond vaalla oka threshold ki minchi push cheyakoddu eppudu vaalla limits varike vaal cheyagal prathi okkariki oka limits untundi అందరూ అన్నిట్లో ప్రొడిజీ ఉండరు కాబట్టి వాళ్ళ లిమిట్స్ లోనే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఎప్పుడు సో వాళ్ళకి ఏది నచ్చితే దాంట్లోనే వాళ్ళ ది బెస్ట్ చూపించాలంటే సో ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ని ప్లే చేస్తుంది సో ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా వాళ్ళ వాళ్ళు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ని స్ట్రెస్ ని డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ని తగ్గించగలిగితే వాళ్ళు లైఫ్ లో ఫెయిల్యూర్ కాకుండా సక్సెస్ అయితే తీసుకెళ్తుంది so worth wise to channelize the child energy into healthy perspectives vaala energy ni ela vaadukovali ani manaku artham avali sports vaipa reading music yoga inka extra curricular activities eme vachu ane vaati meeda chaala varaku vaalni etu vai manchi vaalaki edi nachithe dani vai pe tisukalali seeking help for parents and peer groups so parents inka peer group vaalni proper ga guide chesthe so even though sort from close and trusted fam friends and getting proper advice to sort out their problems and would help the young to vent their feeling of anxiety and guilt so looking for danger signs so patient ki parent ki teachers ki oka alerts undali vaalla etu vaina dangerous situations lo kelthunappudu manave kaapadali even friends if they find out someone has using drug and alcohol should not hesitate to bring this to notice to parents and teachers in the best interest vaadu paade pote manaki enti an ankogudu వాడు కూడా మన ఫ్రెండే మనలానే ఉండాలని అనుకుంటే వీళ్ళు బెనిఫిట్ అవుతారు అప్రోప్రియట్ మెషర్స్ తీసుకోవాలి సో దట్ వుడ్ హెల్ప్ టు ఇన్షియేటింగ్ ద ప్రాపర్ రిమీడియల్ స్టెప్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ కేస్ వాళ్ళు కానీ ఆల్కహాల్కి డ్రగ్స్కి అప్యూజ్ అయితే ఏం జరిగింది ఏం లేదు వాళ్ళని దాని నుంచి బయటికి తీసుకురావచ్చు సో దానికి ఎక్కువగా హెల్ప్ చేయాలి లాట్ ఆఫ్ హెల్త్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ సైకాలజిస్ట్ సైకియాట్రిస్ట్ డీ అడిక్షన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఇంకా రీహాబిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్స్ టు హెల్ప్ ఇండివిజువల్స్ హూ కెన్ అన్ఫార్చునేట్లీ గో టు ద క్వాడ్ మైన్ ఆఫ్ డ్రగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ అబ్యూస్ విత్ సచ్ హెల్ప్ ద అఫెక్టెడ్ ఇండివిజువల్స్ సచ్ యాజ్ సఫిషియంట్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ విల్ పవర్ కెన్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స
so completely and lead to perfectly normal and healthy life so mana ela mana life style ni ela maintain cheyali anedi idi half of the topic anamata manam deniki atiga baani savagoddu even chaduvu kuda chaduvu kuda man limits ki tagatte chaal too much knowledge kuda undu kuda anamata over exaggerated ga anni telisesukovali google mottham na cheetlo undal ani kuda anukovali daniki kuda మనం ఎంత వరకు కోపప్ చేయగలము అదే పీర్ ప్రెషర్ ఎప్పుడు పెట్టకూడదు అనమాట పిల్లల మీద వాళ్ళకి ఎంత వరకు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుందో వాళ్ళు ఎంత వరకు టాలరేట్ చేయగలరు అంత వరకు ప్రెషర్ పెట్టగలరు అంతే ఓకే చెప్పండి టాపిక్ వచ్చి మీరు మామూలుగా ఐపీఎల్ అయితే సొంతంగా కూడా రాయచ్చు మామూలుగా ఈ టాపిక్ వరకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే డ్రగ్స్ గురించి అడుగుతారు దాని తర్వాత స్మోకింగ్ అప్పుడు ఎక్కువ టొబాకోలో ఏందో ఏ కెమికల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని అడుగుతారు ఈ క్యాన్సర్ గురించి ఎక్కువ అడుగుతారు అనమాట బినైన్ క్యాన్సర్ మెటాస్టాటిక్ క్యాన్సర్ వీటి గురించి ఎక్కువ అడుగుతారు రేడియేషన్ థెరపీ కీమోథెరపీ వీటి గురించి అడుగుతారు ఓకే హలో రేపు నెక్స్ట్ టాపిక్ తీసుకుంటాను సెకండ్ టాపిక్ టూ యూనిట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో సో ఈ చాప్టర్ లో ఈ యూనిట్ లో టూ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఇమ్యూనిటీ మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి ఈవెన్ అక్వైర్డ్ లో కూడా యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి న్యాచురల్ అంటే ఏంటి ఆర్టిఫిషియల్ అంటే ఏంటి న్యాచురల్ అంటే మన బాడీ డెవలప్ చేసుకునేది న్యాచురల్ గా ఆర్టిఫిషియల్ అంటే మనం ఎక్కిచ్చేది నెక్స్ట్ వచ్చి స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ చాప్టర్ నైన్ హలో ఈ చాప్టర్ మీరు ఇంకొకసారి చదవండి ఈ చాప్టర్ మొత్తం హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ ఇంకొకసారి లైన్ బై లైన్ చదివితే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట మీకు ఆ చాప్టర్ మీద ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది దాని తర్వాత మీరు ఈ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి ట్రై చేయండి లేదా మీకు ఈ చాప్టర్ కొంతవరకు గ్రిప్ వచ్చింది అని మీరు అనుకుంటే ఈ చాప్టర్ మీద ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్స్ చేయండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ రెస్ట్ తీసుకొని ఈ క్వశ్చన్స్ చేయండి మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేయండి ఓకేనా చేస్తారా చేసి నాకు చెప్పండి రేపు మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతున్నారా లేదా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారా మీరే చెప్పండి